আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আচ্ছা মান্না রিয়াল ভাই মান্না ভাই যুক্ত হয়েছেন মান্না ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছি ভালো আছেন আপনি ভালো আছি আপনি সম্ভবত কালকে যুক্ত হয়েছিলেন না ইয়া গুড নাইস টু সি ইউ এগেইন আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছি তো বলেন আপনি কি আজকে কিছু বলতেন আমাদেরকে ওকে ইয়া আই এম হিয়ারিং ইউ এন্ড টুডে আই এম হিয়ার দা সেম লাইক ইয়েস্টারডে নো বাট ইজ देयर এনি রিজন দ্যাট भाषा আমি আমার কোনো সমস্যা নেই অথবা আপনারা যদি সামনে কোন ইংরেজি পরীক্ষা থাকে তাহলেও আমি আপনাকে হেল্প করতে রাজি আছি আচ্ছা শুনেন আপনারা এমন মনে হলো কেন যে আমি প্রতিদিন কিন্তু কথা বলি না এটা আপনি একটা কাজ করবেন আপনি আপনি যে কালকে কালকে যে কথা বলেছেন আমাদের সাথে এই কথাটা আপনি যে কাউকে শোনাবেন যে হচ্ছে প্রতিদিন না না শোনাবেন একটা কথা বলি শোনাবেন তাহলে কথা বলে দিবেন আপনি বয়স শুনে তো কাউকে বিচার করতে পারেন না ঠিক আছে আমি বিচার করিনি তো আপনি জানেন না আমি বিচার করিনি তো আমি আপনাকে শুধু বিচার না আমি বিচার করিনি তো আমি আপনাকে ফ্যাক্ট জানাইছি আপনি একটা কাজ করবেন এই যে আমাদের কমেন্ট সেকশনে যারা আছে যেমন কালকে লোপাপু যখন কথা বলতেছেন আপনি কি খেয়াল করছেন লোপাপু কিন্তু নেটিভ ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলে কারণ উনি আজকে 20 বছর এর বেশি সময় ধরে আছে ব্রিটেনে থাকেন উনি একজন ব্রিটিশ সিটিজেন সো আপনি ওনার কথাগুলো শুনেও তো বুঝতে পারেন যে মানে যেই মানুষটা প্রতিদিন ব্যবহার করে সেই মানুষটার কথা শুনলে আমরা বুঝতে পারি যে কোন মানুষটা প্রতিদিন এই ভাষাটা ব্যবহার করে না আপনি বুঝতে পারেন না শুনেন আমি কারণ তো আপনি যদি বুঝতে পারতেন তাহলে তো আপনি আমাকে এই কথা বলতেন না যে আমি প্রতিদিন এই কথা বলি না ঠিক আছে কিন্তু আপনি আমাকে এখন যদি একটা স্পেসিফিক মানে অ্যাকচুয়ালি একটা রিজন দিতে পারেন যে একটা কারণ যে এই কারণে মনে হচ্ছে যে আমি প্রতিদিন এই কথা বলি না ভাই কারো যদি মনে হয় ধরেন কারো যদি একটা জিনিস মনে হয় হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে মনে হয় মানে তো মনে হয় তাই না জি জি অবশ্যই তাহলে তো আমি বলতাম যে এটা অমুক কারণে তাহলে কথাটা তো আমি এটা বলতাম না আমার মনে হইছে না আচ্ছা শুনুন আমি এই বিষয়টা আপনাকে একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি হয়তো না লোপাপুর বয়সটা আপনার কাছে একটু বেশি মিষ্টি মনে হচ্ছে ঠিক আছে না ইজ ওকে আপনি আমাকে একটু বলেন যে আপনি সোজা কথা জাস্ট সহজ ভাষায় আমাকে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কি কমফোর্ট ফিল করেন ইংরেজিতে বলতে তাহলে আমি আপনার সাথে ইংরেজিতেই কথা বলবো কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে না অন্য কোনো কারণে আপনি ইংরেজিতে কথা বলছেন তাহলে জানাই রাখলাম যে না 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 অন্য কোনো কারণে এমনিতে বলি আর কি जिज्ञेसिंग কিন্তু আপনি তখন কিন্তু ওই উত্তরটা ওইভাবে দেন না এইজন্য আমি আজকে শিওর হলাম কারণ আপনি যদি আজকে আবার এসেছেন আজকে আবার যেহেতু একটা কিছুক্ষণ হয়তো কথা বলবো 10 মিনিট শ্রোতারা শুনবে আমি প্রতিদিন আপনারা আপনাকে নিয়ে মজা নিবে বুঝছেন আপনার ভালো জনই বলতেছে যে শ্রোতারা আপনাকে নিয়ে মজা নিবে এইজন্য মানে আমি চাচ্ছি না যে আপনাকে নিয়ে কেউ মজা নিবে আমার কাছে সব আছে আমার কাছে কে কাউকে নিয়ে মজা নিবে না নিবে এগুলো তো মানে অন্যরে কেয়ার করতে পারে ঠিক আছে ভেরি গুড ভেরি গুড তুমি কেয়ার করবে না বুঝতে পারছেন ভেরি গুড খুব ভালো খুব ভালো বলেন তাহলে এক কোন বিষয়ে জি বলেন ঠিক আছে বল আচ্ছা গতকালকে মানে এই যে আপনার আপনার সাথে একটা বিষয় আলোচনা করেছিলাম ঠিক আছে स्रष्टारमणी মানে আমি আমাকে আপনি বলেছেন না কিছু একটা নেই সেটা বলতে এজন্য আমি আগে জানতে চাচ্ছি কি নাই সেটা কি শিওর হই কি নাই জানতে চাচ্ছেন স্রষ্টা মানে কি হ্যাঁ স্রষ্টা মানে কি স্রষ্টা মানে কি সেটা তো আপনি জানেনই স্রষ্টা না আমি জানি না মানে যে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করছে সৃষ্টি কুলের সৃষ্টি কুলের মালিক আর কি সমস্ত কিছু বলতে সৃষ্টি বলতে আসমান জমিন নক্ষত্র গ্রহ সবকিছু আসমান জমিন কি সৃষ্টি হইছে না সেটা আপনার অভিমত থেকে মনে হচ্ছে আর কি না আমি অভিমত বলতে চাই আপনার কাছে আপনি একটা ক্লেম করলেন না যে যে আসমান জমিন সবকিছু সৃষ্টি করছে আপনি ক্লেম করলেন না একটা এটা তো ক্লেম হ্যাঁ হ্যাঁ সেজন জানতে চাচ্ছি যে আসমান জমিন কি সৃষ্টি হইছে আচ্ছা শুনুন এগুলো যদি সৃষ্টি না হয় মানে এগুলো যদি বানানো না হয় এগুলো কোথা থেকে আসে যদি না হয় সেটা কোথা থেকে আসে সেটা তো আপনি ভালো জানবেন কিন্তু আমি তো কিছুই বলিনি যে যদি হয় বা না হয় আমি কিন্তু কিছু বলিনি আচ্ছা এই মাতপুর ভাই আমি আপনাকে কালকে বলছিল আজকে বলি এমনিতেই জাস্ট কোন কারণ সারাই বলি মানে এখানে যে বিষয়টা মানে এখানে এই প্ল্যাটফর্মে সবাই কেন আসে আমি জানি কিন্তু আমি আসার উদ্দেশ্যে একটু জানা পড়ছি এবং বিভিন্ন বিষয় আছে সেটা ঠিক আছে ঠিক আছে প্রশ্ন কি বলছি এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে মনে করেন আমার মতে সাথে যদি আপনার মত না মিলে মানে এই না যে আমি বলবো যে না এটা হয় আপনি বলতেই পারেন তাই না আমিও বলতেই পারি কিন্তু কিছু কিছু বিষয় ডিসকাসের মাধ্যমে গেলে ভালো হয় কারণ আমি আপনার প্রায় অনেক ভিডিও দেখি অনেকে আসে 
অনেক সময় উল্টা পাল্টা কথা বলে আমি তো অনেক ভিডিও দেখি আর কি কিন্তু আমার ওরকম মূল্য তো কোনো উদ্দেশ্য নাই খুব ভালো খুব ভালো লাগলো এই জন্যই এই জন্যই আমি আশা করব যে আপনি আমি যখন ধরেন আলোচনা করছি আপনার সাথে মনোযোগ দিয়ে আপনিও আমার সাথে খুব সুন্দর মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করবেন তাহলে আমরা আলোচনায় ফিরে যাই মনোযোগ দিয়ে আমি আপনাকে জানতে চাইছি যে আপনি বললেন যে সৃষ্টিকর্তা আছে কিনা সেই প্রশ্নটি আন্ডারে আমরা কিন্তু আসি সেই ডিসকাশনই আমরা আসি এটা তো একটা বিশাল ডিসকাশন না সেটার মধ্যে আসি আপনার কাছে আমি জানতে চাইলাম সৃষ্টিকর্তা কি তখন আপনি বললেন সৃষ্টিকর্তা মানে যে আকাশ বাতাস আসমান জমিন সবকিছু সৃষ্টি করছে তখন আমি জানতে চাইলাম যে আসমান জমিন এটা যে সৃষ্টি হয়েছে এই কথাটার মানেটা কি মানে কেউ কেউ কি আসমান জমিন সৃষ্টি করছে সেটা কে কি মানে কিভাবে সৃষ্টি করছে বা কবে এটা জানতে পারলেন বা কি পদ্ধতিতে আমরা এটা প্রমাণ পাবো যে আসলে কেউ সৃষ্টি করছে এটাকে আচ্ছা শোনেন আমি বলি আপনি যদি কোরআন শরীফের আয়াতুল কুরসির প্রথম আয়াতটা খেয়াল করেন ঠিক আছে এখানে কিন্তু আল্লাহ বলছে যে আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল হাইয়ুল কায়ুম ঠিক আছে উনি সর্বশক্তিমান লা তাখুজু সিনাতু ওয়ালা নাম লাহুম আফি সামাতি ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া লাহুম আওয়াইনা দিমা ওয়া ফিলাদি মান দালাল্লাহি সুইল্লা লাজিজ নিয়া আপনি <laughs> ফেলে দিব বলবো যে বক্তব্য তাই না ইসলাম <laughs> 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 and the urine of the cow it is not najis it is tahir it is pure according to the fuqahs according to islamic scholars they say that any animal for any animal which is permitted for a muslim to eat or any bird which is permitted for a muslim to eat that animal or that bird's urine and feces is tahir it is pure it is not najis for example if a pigeon lays a dropping and falls onto your shoulder on your clothes then that part doesn't become easy. Just tie it. You can take it off, you can brush it off, if it dries, you can wash it, no problem. But it is not easy. Similarly, the urine and feces of all the animals which we are permitted to eat, whether it be goat, whether it be sheep, whether it be camel, whether it be cow, it is not easy. So based on this, according to the Fukahas, according to Islamic scholars, the urine of the cow is not easy. And drinking of camel's urine is coming down the ages for centuries like how drinking of camel's urine is coming down in the muslim society down the ages for centuries and it's a common practice in the arab lands similarly drinking cow's urine is, can, is common amongst the hindu culture just because a non muslim drinks the urine of an animal and especially when afuka says that it is not najis we should not mock at them আমি আপনাকে ওনার বক্তব্যটার একটা সার সংক্ষেপ বলি উনি বলেছে আমি দেখছি তো শুনছি সব উদ্দেশ্যে বলি তাহলে 
শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আমার বলতে বলেন সমস্যা জাকির নায়েক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছে যে কিসে স্যার যেই ব্যক্তি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ভাই আপনার কাছে না হইতে পারে আমি আমি বললাম যে জাকির নায়েক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছে যে কোন মানুষ মানে হিন্দুরা গরুর মূত্র খায় জন্য তাদেরকে ই করা দরকার ই করা উচিত না এক সেকেন্ড আমি ব্যাক স্টেজে একটু আমাদের প্রিয় মানুষজন আছে তো আমি তাদেরকে একটা হাই দিয়ে নেই তো মানে ভাই যেটা বলতেছিলাম সে বলতেছে যে গরুর মূত্র খায় পান করার জন্য ইয়াদেরকে হিন্দুদেরকে ট্রল করা উচিত না কারণ এই গরুর মূত্র ইসলামে হারাম না এই গরুর মূত্র ইসলামে সম্পূর্ণ হালাল এবং সম্পূর্ণ পবিত্র এই গরুর গু মূত্র যদি গায়ে লাগে আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কথা বলছি আপনার সাথে কথা বলতেছি না মান্না ভাই থ্যাংক ইউ আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আবার বলি গরুর মূত্র খাওয়ার জন্য কাউকে ট্রল করা উচিত না মুসলিমদের কারণ গরুর মূত্র উটের মূত্র এমন কি এরকম আরো যারা আছে ছাগলের মূত্র ভেড়ার মূত্র এরকম যত প্রাণী যেগুলো খাওয়া হালাল সেগুলার গোবর বা সেগুলার হচ্ছে নাদি লাদি যাই বলেন সেইগুলা অথবা মানে তার মল মূত্র আর কি অপবিত্র না গায়ে যদি পরে একটা কবুতরের গু চাইলে সেটা ঝেড়েও ফেলা যায় চাইলে সেটা রেখেও দেওয়া যায় এটা নাপাক হবে না সে এটা স্পষ্ট হয়ে বললো যে এইটা এইটা এই যাদের মানে ইসলামী স্কলারদের মতে এবং এবং যেহেতু ওদের ওখানে অ্যারাব কান্ট্রিতে ওখানে ডাউন দ্য সেঞ্চুরিস ওখানে চলে আসতেছে উটের মূত্র খাওয়া ওই জন্য অ্যারাব কান্ট্রিতে উটের মূত্র খায় ওরা অ্যারাব কান্ট্রিতে উটের মূত্র খায় এগুলো ভিডিওতে এখনো দেখাইতে পারবো আবার ইন্ডিয়াতে গরুর মূত্র খায় এটাও আমরা ভিডিওতে দেখাইতে পারবো অর্থাৎ এই জন্যই শুধুমাত্র ওদেরকে মক করা উচিত না এটা আপনার নিজের একজন আপনাদেরই একজন দায়ী যাকে আপনি আজকে ব্যবসায়ী বলে দিলেন সে বলতেছে আপনার বিচার সেটা আপনি খান না কারণ আপনি মনে করেন যে উটের মূত্র একটা নোংরা জিনিস মুত কেমনে বাদ দিতে গেলে আপনাকে আগে স্বীকার করতে হবে যে এই পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট হিন্দু গরুর মূত্র খাই এই তত্ত্ব আপনি কোথায় পেয়েছেন এটা হচ্ছে প্রথম কথা আমি যদি এখন বলি মুসলিমদের মধ্যে উটের মূত্র খায় ওই এক পার্সেন্ট যারা বাদ গেছে তাদের মধ্যে আপনি একজন মানবেন আপনি আপনি মানবেন তাহলে আপনি না মানলে আমার কি ভাই তাহলে বলেন যেমন একটু আগে আমি যখন আপনি বলতেছিলেন যে হিন্দুদের পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট গরুর মুত খায় তখন আমি যেমন মানি নাই আপনার কিছু যায় আসেন আপনি তারপরে ওটা বলেই গেছেন বলেই গেছেন সেম ভাবে আপনি যেমন মানলেন না আমার কিছু যায় আসে আমি বলেই গেলাম বলেই গেলাম যে উটের মূত্র খায় যে জাতি সেই জাতির কথা আমি আর কি বলবো ভাই সেই জাতি আমার কথা শেষ করতে পারতেছি যেই জাতি উটের মূত্র খায় যেই জাতি একটা মুত খাওয়া জাতি সেই জাতির সাথে সেই জাতির ধর্ম নিয়ে আমি কি ডিসকাশন করবো ভাই সেই জাতির ধর্ম নিয়ে আমি আবার কেমনে সত্য বলবো ওই জাতির ধর্ম তো ভুয়া কারণ তারা উটের মূত্র খায় আপনার নিজের বক্তব্য অনুসারে কারণ আপনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে হিন্দু ধর্মকে পুরো বাতিল করে দিছেন হিন্দু ধর্মের গ্রন্থের মধ্যে কি আছে পুরো বাতিল করে দিছেন কিসের ভিত্তিতে ওরা উঠে গরুর মূত্র খায় এই জন্য তাহলে একই ওই ওই একই যুক্তিতে ওই একই পদ্ধতিতে ওই একই সিস্টেমে 
ইসলাম ধর্মকেও কিন্তু বাতিল করে দেওয়া যায় কারণ কি কারণ ইসলাম ধর্মে উটের মূত্র খায় এইটা আপনাকে বুঝাইতে চাচ্ছিলাম সো আপনি হয়তো বুঝতে পেরেই বলতেছেন যে মূতের কথা বাদ দেন এখন আমি শুনেন আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি বলছি সেই জন্য আপনি ওইটার বদলা নিতে অথবা আপনি যে কোনো কারণে এটা বলতে চাচ্ছেন কিন্তু আপনি কি স্পেসিফিক কারণটা ফাইন্ড আউট করতে হবে আসলেই মুসলিমরা কি ওটার মধ্যে খাই কি না আপনি যে ওটার মধ্যে কথা বলছেন আপনি বলছেন যে আপনি প্রমাণ দিবেন আপনি জানেন ইন্ডিয়াতে বহু জায়গায় ওটার মধ্যে ওটা আছে ইন্ডিয়াতে বহু জায়গায় ওটা আছে আর আরো বিশ্বে শুনেন আমি বলি মুসলমানদের আপনি যাচাই করে দেখেন যদি সত্য আপনি জানেন যে স্বীকার না করেন সত্য জেনে যদি আপনি স্বীকার না করেন ওদের তুলনায় মুসলিমরা ক্লিননেস বলতে যে একটা কথা আছে সেটা অনেক বেশি আপনি জানেন ইন্ডিয়াতে ওপেনলি গরুর মধ্যে বিক্রি হই প্রায় অনেক স্টেটে আমি আপনাকে প্রমাণ দিব ইউটিউবে আপনি চার্জ দিয়ে দেখেন ওপেনলি গরুর মধ্যে বিক্রি হই এবং যারা মিডিল ইস্টে থাকে ওরা ইন্ডিয়া থেকে গরুর মধ্যে নিয়ে আসে এই দেশের মধ্যে শুনলে হাস্যকর অবিশ্বাস বিশ্বাস নাও করতে পারেন কিন্তু এটাই সত্য ঠিক আছে মান্না ভাই ওপেনলি মূত্র বিক্রির কথা বলছেন না দেখাচ্ছি এই যে দেখেন দেখেন এটা কি দেখেন এটা কি দেখা যায় জুম করতে পারো হ্যাঁ ওটার ছবি দেখা যায় ওটার কি এটা ওটার কি ক্যামেল ইউরিন ক্যামেল ইউরিন এটা একটা দোকানের ছবি এই যে এটা একটা স্টোরে দোকানটা কোন জায়গায় দেখেন হ্যাঁ দোকানটা কোন জায়গায় এটা এই দোকানটা কোন জায়গায় এই দোকানটা হচ্ছে দাঁড়ান আপনাকে দেখিয়ে বলতেছি আপনি না জিজ্ঞেস করলেন কোথায় বিক্রি করে আমি একটা শপের লিঙ্ক দেখাচ্ছি আপনাকে দাঁড়ান না দেখেন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই যে আল ওয়ানু ওয়ানু ডট নেট এই যে দেখতে পাচ্ছেন সানাতে এ দেখেন এইখানে এটা সানাতে তার মানে ইয়েমেনে এটা না এরকম বহু এরকম দোকান আছে আমি একটা দোকান দেখালাম জাস্ট এই যে দোকানটা এই যে দেখেন এরা উটের মধ্যে আছে এরকম আরো বহু দোকান আছে সৌদি আরবে আরব বিশ্বে তার মধ্যে আমি আপনাকে একটা দেখাচ্ছি <laughs> The bottles with this own birthly waist. Hmm. Which area? One minute. Keep us then. সৌদি আরবে দোকান আছে তাদের মধ্যে একটা দোকানের নিউজ দেখাচ্ছি যেই বেটায় কি করছে জানেন নিজের মধ্যে হইরা বেচছে উঠে মুখ হইয়া কইছে এই ব্যাপারে ধরছে তা আপনি বলতে চাই সৌদি আরবে চ্যালেঞ্জ করবেন এই যে চ্যালেঞ্জ করলেন চ্যালেঞ্জে হেরে গেলেন এখন কি বলবেন মেনে নেবেন নাকি মেনে নেবেন না নাকি এখনো আমার তো শুনেন আমি তো এখন বলতে পারি যে আপনারা যে সমস্ত নিউজ টু এগুলো फेक হতে পারে বহুত फेक নিউজ আছে সৌদি আরবের নিজের সৌদি আরবের নিজের সৌদি আরবের নিজেদের পত্রিকার বরাদ্দ দেওয়া একটা নিউজ সেটা ভুয়া নিউজ আর আপনি কোথাকার কে আপনি ঘরে বসে বলে দিতেছেন আপনি ঘরে বসে বলে দিতেছেন যে আপনার দাবিটা ঠিক আপনি চ্যালেঞ্জ দিতেছেন এটা ভুল ওটা ভুল অথচ আপনার পক্ষে কোনো দলিল পর্যন্ত নাই সৌদি আরবে উটের মুত্র দলিল হয় না এই যে দাবিটা করলেন আপনি চ্যালেঞ্জ দিতেছেন শুনে নেন এই যে একটা চ্যালেঞ্জ দিতেছেন না এটার একটা প্রমাণ দেন তো ভাই যে সৌদি আরবে উটের মুত্র বিক্রি হয় সৌদি আরবে শুনে নেন সৌদি আরবে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রায় অনেক মলে ভিজিট করি প্রায় সময় বেশ করে আমরা ছুটি করার অন্যান্য সময় ঠিক আছে আর এগুলা এখন আমি যদি কোনো সৌদি কে জিজ্ঞাসা করি ওরা হাসু মানে 
ভাই <laughs> আপনি জানলেন কেমনে আমি বেসিক না সেটা পরে বলবো আগে আপনি আমাকে বলেন আপনি জানলেন কেমনে আমি যাইনি আসলে মানে আপনাদের মানে আপনারা আমাদেরকে যে কি মনে করেন ভাই শুনলে না মনে হয় যে আমরা যদি আপনাদের সাথে সেম ভাবে ট্রিট করতাম আমরা যদি আপনাদেরকে সেম ভাবে অপমান করতাম আপনারা না দুনিয়াতে না তাড়ানোর জায়গা পেতেন না আমরা যদি সেম ভাবে এই যে দেখেন দেখেন দাঁড়ান এই দেখেন এই দেখেন তো ছবিটা দেখেন তো এটা কোথায় এই ছবিটা কোথায় দেখেন তো এই ছবিটা কোথায় এটা মক্কা মক্কার সামনে কি লেখা দেখেন তো সিকিউরিটির মধ্যে কি লেখা কারা আপনি আমাকে বলতেছেন যে আপনি আমি নাকি সৌদি যাইনি এই জন্য আমি সৌদি নিউজ জানি না মানে এই যে আপনি এই কথাগুলো যে বলেন আপনারা আপনারা যে স্টাইলে এই কথাগুলো বলেন যে এই যে যে জাতিরা পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট হিন্দু উটের মুখ খায় এই যে যেই স্টাইলে আপনার কথাগুলো বলেন আপনি নিজে বলেন তো এই স্টাইলে যদি আমি বলা শুরু করি আপনি সহ্য করতে পারবেন এই যে আপনি ঘরে বসে বলে দিচ্ছেন যে এই নিউজটা ভুয়া এই নিউজটা ভুয়া উটের মুখ বইলে নিজের মুখ বিক্রি করছে এই ব্যাটারে ধরছে এই নিউজ আপনি বলতেছেন ভুয়া অথচ এটা সৌদি আরবের নিউজ পেপারে প্রচারিত হয়েছে আপনি বলতেছেন ঘরে বসে আমার কথা শেষ করতে পারেন আপনি ঘরে বসে বলে দিচ্ছেন যে এই নিউজ ভুয়া কেমনে প্রমাণ কি কেমনে ভুয়া কারণ আপনি সৌদি আরবে গেছেন ভাই আর ইউ সিরিয়াস মানে আপনি সৌদি আরবে গেছেন সুতরাং ওই নিউজ ভুয়া হয়ে যায় আপনি চোখে দেখেন নাই ভাই কুয়োর ব্যাং কুয়োর বাইরে কি ঘটতেছে দেখে না তাইলে কি কুয়ো এখন যদি কুয়োতে থাকে একটা ব্যাংক যদি বলে যে পৃথিবীতে সূর্য বলতে কোনো কিছু নাই পৃথিবীতে মেঘ বলতে কিছু নাই পৃথিবীতে বিল্ডিং বলতে কিছু নাই পৃথিবীতে মানুষ বলতে কিছু নাই সে যদি কুয়াটার উপরে যেটুক দেখতেছে আকাশ সে যদি বলে এইটাই পৃথিবী ভাই সেটা কি কোনো প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হবে কারো কাছে যদি হয় যদি হয় তাহলে আমি যদি এখন বলি আমি সৌদিতে গেছি আমি দেখছি নিজের মায়ের সাথে সৌদি আরবের প্রত্যেকটা মানুষ জেনা করে আপনি মানবেন আপনি বলবেন কি আপনি বলবেন ভাই আপনি তো মিথ্যা কথা বলতেছেন ফল কথা বলতেছেন সেম ভাবে বা আপনি যেই অ্যান্সার দিবেন আমি যদি বলি যে সৌদি আরবের প্রত্যেকটা মানুষ আমি নিজে গিয়ে দেখে আসছি মায়ের সাথে জেনা করে আপনি যেই অ্যান্সারটা দিবেন এই যে আপনি যে বললেন না যে সৌদি আরবে গিয়ে দেখে আসছেন মুখ খায় না আমার অ্যান্সার সেম বলেন আপনি বলেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি যখন বলছি যে সৌদি আরবে এই যে অস্বীকার করি হিন্দুদের গরুর মুদ বিক্রি হয় মুসলিমদের উটের মূত্র বিক্রি হয় ওরা যেমন গরুর মূত্র ওপেনলি বিক্রি করে ওপেনলি পান করে মুসলিমরাও উটের মূত্র ওপেনলি বিক্রি করে ওপেনলি পান করে সো এইখান থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি সেটা আমাকে বলেন যত মানে ডিস্ট্রিক্ট আমরা যত আমার কথা ঠিক শুনতেছেন তো আপনি কি কথা শুনতেছেন আমার হ্যালো আপনি কি আমার কথা শুনতেছেন আপনি কি আমার কথা শুনতেছেন হ্যাঁ শুনতেছি বলেন বলেন আপনাকে আমি বলেছি ভারতে যেমন ওপেনলি গরুর মাংস গরুর মূত্র বিক্রি হয় সৌদি আরবে ওপেনলি উটের মূত্র বিক্রি হয় এখান থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি প্রশ্ন করতে চাই আমি শপিং মলের শপিং মলের অ্যাড্রেস আপনাকে শপিং মল দেখাই দিলাম এইরকম শপিং মল সৌদি আরবে আছে যেখানে এই যে দেখাই দিলাম যে তারে ধরে গিয়া আপনি জানতে চাইলেন সৌদি আরবে কোথায় আমি তো আপনাকে সৌদি আরবে শপিং মলে শুধু যে গরুর উটের মুত বিক্রি হয় সেটাই না উটের মুতের নাম করে মানুষের মতো বিক্রি হয় 
সেটার প্রমাণ দিলাম আপনাকে তো এখনই আবার আপনি বলতেছেন যে সৌদিতে কোথায় পাইছেন মানে ভাই একটা জিনিস যখন দেখেন একটা জিনিস যখন দেখেন আপনি ভাই কথার মাঝখানে আপনি কথা বলেন কেন এই স্বভাব কেন দূর ভাই আপনার সাথে একটা মানুষ যখন আপনি দেখলেন যে আপনি একটা কথা বলে ফেলছেন এটা একটা ব্যাককলের মতো একটা কথা বলে ফেলছেন একটা পুরো মানুষকে একটা হিন্দু জাতদেরকে তুলে আপনি তাদেরকে বলছেন গরুর মূত্রখোর জাতি হিন্দুরা যেই কাজটা আমি নাস্তিক হয়ে পর্যন্ত আজ পর্যন্ত করিনি আমিও জানি হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই গরুর মূত্র খায় না যারা কট্টর হিন্দুত্ববাদী আপনি বলতে পারতেন যে কট্টর হিন্দুত্ববাদী অনেকেই আছে এরা গরুর মূত্র আপনি বলতে পারতেন আপনি বলছেন কি যেই জাতির পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট গরুর মূত্র খায় এদের ধর্ম নিয়ে আমি কি বলবো আমি আপনাকে বললাম যেই জাতি যে জাতির নবী নিজে উটের মুখ খাইতে বলে গেছে ধরেন আজকে আজকে ধরেন পৃথিবীর কেউ কোনো মুসলিম ধরেন উটের মুখ খায় না ধরে নিচ্ছে আপনার সাথে আমি একমত হয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে আর এই ডিসকাশনে আর থাকা লাগতেছে না আমাদের কিন্তু এই ডিসকাশন এখানে শেষ আমি ধরে নিচ্ছি একমত হচ্ছে আপনার সাথে পৃথিবীর কেউ মানে কোথাও কেউ উটের মূত্র খায় না কোনো মুসলিম উটের মূত্র খায় না আমি আপনার সাথে একমত হয়ে গেলাম শুধু হিন্দুরাই গরুর মূত্র খায় কিন্তু পৃথিবীর কোনো মুসলিম উটের মূত্র পান করে না এর পরেও আপনার ইসলামের নবী নিজে যে উটের মূত্র খাইতে বলছে সেইটাই তো এনাফ যেই জাতির নবী যেই ধর্মের প্রবর্তক নিজে উটের মূত্র খাইতে বলে আপনি যেখানে বলতেছিলেন যে রুচি ক্লিনলিনেস আরো কি কি বলতেছিলেন আপনি শব্দগুলো বলতেছিলেন সেই যেই জাতির মধ্যে উটের মূত্র পান খাওয়ার কথা বলে পান করার কথা বলে যায় তার নবী নিজে সেই জাতির ধর্ম তো মিথ্যা ভাই এবার বলেন কি বলবেন ঠিক আছে আপনার কথা বলে শেষ শুনছেন আপনি আমার কথা শুনলে আমার কথা শেষ না শুনে থাকলে আবার বলবো প্রমাণ ইন্ডিয়ার পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট ইয়ে খায় দেখি প্রমাণ দাও मदीना लाइफ उठर मूत्र पान कईरा भिडियो कर মানে এক একগুলো কথা বলে ইয়ার মতন ইন্টারনেট কানেকশন আছে আর এসে সুন্দর মতন বইলা দেয় মানে এগুলো খুবই আচ্ছা ঠিক আছে ওনাদের অপেক্ষা করি ততক্ষণ পরের অতিথির সাথে কথা বলি আমরা ততক্ষণ